Hello friends, colon classification practice. E video lo manu part four video lo manu history samanjini. Ante literature and history. Dantlo geography lo. What lo number sala ostayo? E video lo manu detail ka chodhu. Ekar chodhu ne manki literature lo manki. P1, P2, P3, P4 and so on. That means, we have to use the energy and matter. We have to use the literature. We have to use the literature. P, P2, P3, P4. We have to use P to P2. P to P3. We have to use P to P3. इकड़ अच्छा से मान के फोर उन्नत है मटे को मान के पास्टर जैसे सी पी वैसे सी लैंग्वेज डिवीज़ पी वैसे सी लैंग्वेज पी टू वैसे सी अल कोई ट्रेयर ड्रामा फिक्शना ऐसे ये टाइप को लिटरेचर है पी टू वगैरह इस पी टू जैसे रहेगा पी टू कोई ट्रेयर ड्रामा फिक्शन ये नहीं होना मटे पी थ्री वैसे सी आधर ब chronological level and data button by the division just on p3 p4 hs work number and they are the first book of second book of the third book of the first 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 book of the अतरे इन्नो वर्क करी आप बुक को इन्नो वर्क अतरे राशना राशना तो इन्नो बुक इधर मारता ऐसे ही वर्क को जनरल का वाटे वन टू थ्री एट लाउड टाइम माने सेवन एट दैट इन तरह था माने सेकंड लाइन में उस तरह एट एट तो वो का ग्रुप जैसर मार टाइम ये एट ग्रुप संदेह में ये पुरे तमिल वर्क करने को अंटे फर्स्ट � टू वन आना सकता है वर्क नंबर, टू वन आना सकता है। अंटे जंदल का इन्हें वर्क्स रहा हो, जंदल का वर्क नंबर को डी रूप, नंबर मान की इच्छा क्वेश्चन्स लगवाड़ा, एक का वर्क नंबर है रेयर का इस तरह वर्क नंबर, आंधो कर वर्क नंबर इस तरह माने जाएगा लोग तब माता, अरे, जंदल का ले वर्क नंबर डेटा � इपुरो गीता अंदरे गीता अंदरे ने दी इधी पोइट्री आई ये मान की पोइट्री या प्रोज़ा नहीं वोड़ो मान जनरल का आदमी जस्ट कॉल है प्लीज एक्सपीरियंस एंड टाइम इट नॉर्मल रहेसे रो प्राविन्द ना रहें तो पोइट्री रहेसे रो अत्ला दान पे टेंटा रोंडा दें टेंटा समान इधर अंदर क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन एक अ टाइटल भी साधन का आप बोलते हैं इधर अंतर क्लासिफिकेशन है इसलिए एक्चुअल का एग्जाम लगाने में आपका बुक्स ही बार बुक्स ही चिन्ह पड़ा बुक कुंजी से मान क्लासिफिकेशन है कड़े गीता निर्णय नहीं थी रविंद्र नाथ आगोर ये पुरे फर्स्ट लिटरेचर है ना फर्स्ट जैसी ये लैंग्वेज है Gita jenis, atlet nak buat English ya, lembut itu juga atlet disko. Ini kerjanya, mana ki P1, P2, P3 ni, apa yang kita lakukan? Pertama mana ki language itu, asalnya itu separate kerana, mana ki Bengali number yang tenar itu mana coda. Ini kerja, ah ah kerja language itu, tapi P2 itu asalnya itu poetry kerja, tapi one orang dengan nama. Susah kerana one, one poetry. P3 itu, atar birth date ni buat ni mana division ni asal. पर फर्स्ट लैंग्वेज ऐसे लेट्स देख रही कर दो ये लैंग्वेज ऐसे लेट्स ये लैंग्वेज ऐसे लेट्स लो मान के बंगाली चोड़ा ले बंगाली होते हैं सी वन फिफ्टी सेवन अच्छी बंगाली बंगाल लैंग्वेज ही 157 ये कड़ा 
ఇది ఫస్ట్ అసలు ఏంటి లిటరేచర్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ అయింది బెంగాలీ బెంగాలీ వచ్చేసి ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పాము పి వన్ పి టూ పి త్రీ అన్న పి మనకి ఫస్ట్ పి వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ పోయిట్రీ అని అది వచ్చేసింది పి టూ పోయిట్రీకి వచ్చి నెంబర్ వన్ నెక్స్ట్ ఆథర్ బర్త్ డేట్ అన్న ఠాగూర్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మనకి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరు ఆయన బర్త్ డేట్ మనకి ఆయన పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరు అన్నప్పుడు మనకి టైం ఐసోలేట్స్ కింద చూసుకున్నప్పుడు మనకి టైం ఐసోలేట్ పద్దెనిమిది వందలకి రిప్రజెంటేషన్ ఏంది ఎం ఉంది ఎం పద్దెనిమిది వందల అందరికి ఎం రిప్రజెంటేషన్ సో మనకి నెక్స్ట్ నెంబరు డెబ్బై ఆరు అని అంటే ఎం ఎం అంటే పద్దెనిమిది వందలు డెబ్బై ఆరు అంటే పద్దెనిమిది వందలు డెబ్బై ఆరు నెక్స్ట్ పి ఫోర్ ఏం లేదు ఇక్కడ పి ఫోర్కి మనకి ఆథర్ వర్క్ నెంబర్ ఇస్తే మనం ఇస్తామంట వర్క్ నెంబర్ ఏం లేదు కాబట్టి పి ఫోర్ మనం ఇక్కడ ఏమి ఇట్లా ఒకవేళ ఒకటి అని ఇస్తే ఒకటి అని ఇస్తే రెండు అని ఇస్తే రెండు అని ఇస్తాం ఇప్పుడు ఇక మనకి ఫ్యాసిట్ ఫార్ములా ఏమున్నది మనకి లిటరేచర్లో ఫస్ట్ పీకి పి టూకి కామన్ ఉంది ఇది ఫార్ములా ఇలా ఇవ్వాలి పీ ఫార్ములాతో ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా మనం ఫార్ములాని బట్టే వేయాలి మరి ఇప్పుడు పీ ఇచ్చిన తర్వాత పీకి పీ టూకి మధ్యన కామన్ ఉంది పీ టూకి పీ త్రీకి మధ్యన కామన్ అనేది మళ్ళీ పీ ఫోర్కి మధ్యన కామన్ ఉంది అందుకని పీ టూ పీ పీకి పీ టూ మధ్యన కామన్ ఇప్పుడు నెంబర్ వేసేప్పుడు ఫస్ట్ ఓ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ కామ వన్ తర్వాత ఎం సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఈ రెండింటి మధ్యన కామా లేదని చెప్పారు మళ్ళీ ఒకవేళ ఫోర్ మధ్యన త్రీకి ఫోర్కి మధ్యన కామా అనుకోవచ్చు అక్కడ ఏమైనా వర్క్ నెంబర్ ఇస్తే ఇక్కడ వర్క్ నెంబర్ వన్ అనుకో కామా పెట్టి వన్ అని వేస్తాం ఇక్కడ వర్క్ నెంబర్ ఏమీ లేదు కాబట్టి అక్కడ వెళ్ళేస్తాం ఈ విధంగా మనకి లాంగ్వేజ్ లిటరేచర్ వచ్చినప్పుడు ఇలా వేస్తాం ఫస్ట్ది లాంగ్వేజ్ రెండోది ఫామ్ ఫామ్ అంటే పోయిట్రీ ఆఫ్ రోజ డ్రామా మూడోది ఫామ్ రెండోది ఫస్ట్ తెచ్చి లాంగ్వేజ్ రెండోది వచ్చి ఫామ్ మూడోది వచ్చి ఆథర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నాలుగోది వచ్చేసి ఆథర్ వర్క్ నెంబర్ ఇది మాట మనకి లిటరేచర్లో ఈ విధంగా ప్రాసిక్యూట్ చేస్తాం ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ షేక్స్పియర్ చూడండి ఇది షేక్స్పియర్ దీనికి మనకి దీనికి కొన్ని నెంబర్ చూడండి మనకి ఫస్ట్ షేక్స్పియర్ వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చి ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ ఏముంటుంది ఏకి షేక్స్పియర్ది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్
ఈయన ఏ డ్రామా ఇక్కడ వచ్చేసి డ్రామా వచ్చేసి టూ ఉంది డ్రామా వచ్చేసి మనకి లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్లో మనకి లాంగ్వేజ్ నెంబరు మనకి మనం ముందు చూసాం కదా లాంగ్వేజ్ షెడ్యూల్లో మన లాంగ్వేజ్ నెంబర్ చూస్తాం లాంగ్వేజ్ నెంబర్ చూసేప్పుడు మనకి ఇంగ్లీష్కి ట్రిపుల్ వన్ వస్తుంది లాంగ్వేజ్ షెడ్యూల్ మనకి అక్కడ లాంగ్వేజ్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ లిటరేచర్ ఇప్పుడు పోయిటి డ్రామా టూ కదా అసలు లాంగ్వేజ్ ఏంటి మన లాంగ్వేజ్ చూస్తే నెక్స్ట్ అతని డ్రామా డ్రామా అన్నప్పుడు డ్రామా ఇదేంది ఇది వచ్చేసి టూ అన్నాం డ్రామా చూసాం కదా పీ త్రీ నెక్స్ట్ పీ త్రీ వచ్చేసి మనకి ఆథర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అన్నాం ఆథర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రకారం షేక్స్పియర్ ఇక్కడ పది పదిహేను వందల అరవై నాలుగు అన్నాం ఇప్పుడు పదిహేను వందలకి మనకి రిప్రజెంటేషన్ ఏముందనేది మనం చూడాలి ఇక్కడ పదిహేను వందలు ఇక్కడ టైమ్ అసలెట్స్లో మనం ఇక్కడ చూసాం కదా ఏడు వచ్చేసి పదిహేను వందలకి జే ఉంది పదిహేను వందలకి జే ఉంది ఇది పదిహేను వందలకి జే ఇప్పుడు మనకు జే సిక్స్టీ ఫోర్ అని వేయాలి ఇక్కడ షేక్స్పియర్ ఇది వచ్చేసి ఆయన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇక్కడ కూడా వర్క్ నెంబర్ ఏమి ఇవి లేదు కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తాం ఫస్ట్ ఓ తర్వాత ఇంగ్లీషు తర్వాత కామా డ్రామా నెక్స్ట్ దీనికి దానికి మధ్యన కామా ఏమి లేదు కాబట్టి జే సిక్స్టీ ఫోర్ ఈ విధంగా మెక్ బర్త్ మెక్ బర్త్ అనేది ఎన్నో ఎన్నోది అనేది మనకు చెప్పలేదు ఒకళ్ళు ఇచ్చి ఆ నెంబర్ కూడా కామా పెట్టి ఆ వర్క్ నెంబర్ ఇస్తాం ఇక్కడ వర్క్ నెంబర్ ఏమి లేదు కాబట్టి జే సిక్స్టీ ఫోర్ అని ఇచ్చారు వర్క్ నెంబర్ ఇది రెండో నెంబర్ వర్క్ అనుకో కామా పెట్టి టూ అని ఇస్తాం తొమ్మిదో వర్క్ అనుకో ట్వంటీ వన్ అని ఇస్తాం ఎందుకంటే ఫస్ట్ లైన్లో ఫస్ట్ గ్రూప్లో నైన్ ఎయిట్ ఉంటే తక్క సెకండ్ గ్రూప్లో ఫస్ట్ ఇది కాబట్టి నైన్ అనేది టూ గ్రూపు వన్ అనేది వర్క్ ట్వంటీ వన్ అని ఇస్తాం నైన్త్ వర్క్ అయితే ఇక్కడే వర్క్ నెంబర్ ఇది లేదు కాబట్టి అక్కడ మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇది టోటల్గా షేక్స్పియర్ నెంబర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఈ వర్క్ ఈ చూడండి ఫారెన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ అన్నారు ఈ మధ్యన ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ దాకా అన్నారు ఇప్పుడు దానికి మనం ఎలా ఇస్తాం నెంబర్ ఎలా ఇస్తాం ఫారెన్ పాలసీ ఇక్కడ మనకి ఫారెన్ రిలేషన్స్ అయ్యి పొలిటికల్ సైన్స్ అంతా దీంట్లో హిస్టరీలో వస్తుంది అనమాట మనకి సిసిలో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఫారెన్ పాలసీ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ ఇప్పుడు మనకి హిస్టరీలోకి వెళ్తే ఇది హిస్టరీ హిస్టరీ వచ్చేసి దీంట్లో కూడా పీ వస్తుంది పీ టూ వస్తుంది ఈ వస్తుంది అనమాట పీ టూ కూడా ఉంది దీంట్లో ఈ వస్తుంది తర్వాత టైమ్ వస్తుంది ఇక్కడ హిస్టరీలో వచ్చేసి మనకి పీ వచ్చేసి జాగ్రఫికల్ డివైజ్ అంటే హిస్టరీలో పర్సనాలిటీ వచ్చి స్పేస్ మాట పర్సనాలిటీ కింద ఏం తీసుకుంటాం అంటే స్పేసే తీసుకుంటాం జాగ్రఫికల్ డివైజ్ అంటే స్పేస్ టైమ్ స్పేస్ అని ప్రాంతాన్ని తీసుకుంటాం ఇక్కడ మనకి పీలో మనకి అక్కడ మనకి స్పేస్ అయితే ఏమున్నాయో అయే ఇక్కడ వాడాలన్నమాట పీలో ఇంకా పీ ఇక్కడ ఏమి వీడు పీ టూ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం సపరేట్ హెడ్ విక్టరీ గవర్నర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవే అనమాట మనకి ఇక్కడ మన టైటిల్ ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఫారెన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ అని మనకి ఆ పీ టూ ఇక్కడ హెడ్లు కానీ ఏం లేదు మనకి మనకి నెక్స్ట్ రిలేషన్ అన్నాడు కాబట్టి ఫారెన్ రిలేషన్ అన్నాడు కాబట్టి అది యాక్షన్తో కూడింది కాబట్టి అది మోస్ట్లీ ఎనర్జీ అయ్యి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం పీ తీసుకోండి పీ వచ్చేసి ఏం చెప్పారు ఇక్కడ మనకి పీ వచ్చేసి రెండున్నాయి 
ఇండియా ఉంది యుఎస్ఏ ఉంది అందుకని ఫస్ట్ తెచ్చేసి మనకి ఇండియాని తీసుకుంటాం అన్నమాట ఫస్ట్ దాని కింద ఫస్ట్ ఇది అసలు బేసిక్ క్లాస్ వచ్చి హిస్టరీ తర్వాత పి వచ్చేసి ఇండియా ఇండియా వచ్చేసి ఇక్కడ పర్సనాలిటీ అని వస్తుంది ఇండియా మనం నెంబర్ చూసాం ఇందా చూసాం నెంబర్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫోర్ మన జాగ్రఫల్ డిగ్రీ వస్తే ఫార్టీ ఫోర్ నెంబర్ నెక్స్ట్ ఈ నెక్స్ట్ ఫారెన్ రిలేషన్ అండి ఇక్కడ ఫారెన్ రిలేషన్స్ మనకి ఎక్కడ ఉందని చూడాలి మనకి ఫారెన్ రిలేషన్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ అంతా ఎనర్జీ ఇక్కడ నుంచి ఎనర్జీలో ఇక్కడ నైన్టీన్లో ఫారెన్ రిలేషన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఫారెన్ రిలేషన్ నైన్టీన్ వచ్చేసి ఫారెన్ రిలేషన్ సో ఇక్కడ మనకి పి టూ ఏం లేదు మనకి ఏమీ లేదు హెడ్ లెగ్ ఇట్లా అని ఏమీ లేదు ప్రెసిడెంట్ అట్ టైం ఏమి లేదు ప్రైమ్ మినిస్టర్ డే అని ఏమి ఇవ్వలేదు మనకి అందుకని పి టూ మనం వాడాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా ఎనర్జీ ఎనర్జీ అంటే ఫారెన్ ఫారెన్ పాలసీ ఫారెన్ అంటే ఫారెన్ పాలసీ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ నైన్టీన్ ఇవ్వాలి మనకి నెక్స్ట్ ఫారెన్ రిలేషన్స్ నెక్స్ట్ రెండో మనకి ఇక్కడ సెకండ్ యుఎస్ఏ ఉందిగా ఇంకోటి మనకి యుఎస్ఏ నెంబర్ అంతే దానికి స్పేస్ అయితే ఫారెన్ పాలసీ అని వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో ఫారెన్ రెండో లాంగ్వేజ్ రెండో కంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు దాని మధ్యన ఏం కనెక్టింగ్ సింబుల్ లేకుండానే మనం రెండో కంట్రీ ఇచ్చేస్తాం అనమాట యునైటెడ్ స్టేట్స్ వచ్చేసి సెవెంటీ త్రీ నెంబర్ ఇది ఎన్ని జాగ్రత్త లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ వచ్చి సెవెంటీ త్రీ ఇక్కడ సెవెంటీ త్రీ ఇది మనకి మెయిన్గా దీంట్లో వచ్చే నెంబర్స్ నెక్స్ట్ టైం వైస్ అక్కడ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అన్నప్పుడు మనకి రెండు నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎలా చేస్తాం అంటే దీంట్లో బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ పెడతాం అంటే ఫస్ట్ది ముందు అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు ఫస్ట్ ఇస్తాం తర్వాత రెండు వేల ఇరవై ఒకటి తర్వాత ఇస్తాం ఇక్కడికి వచ్చేసి మనకి రెండు వేలకి ఇందాక చెప్పాం కదా పి అని ఇందాక చూసాం కదా పి రెండు వేల అన్నిటికి రెండు పి ఫస్ట్ పి తర్వాత కాలం ఫస్ట్ వచ్చేసి ముందుది ఇస్తాం అంటే రీసెంట్గా ఫస్ట్ ఇస్తాం ట్వంటీ త్రీ ఇస్తాం తర్వాత బ్లాక్ వర్డ్ షాష్ బ్లాక్ వర్డ్ యారో మార్క్ ఇస్తాం ట్వంటీ వన్ ఇస్తాం అంటే మనకి ఎన్ ఎన్ పి ట్వంటీ వన్ ఇలా ఇవ్వాలి ఇవా ఇది దీనికి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్లా టూ ఇయర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎప్పుడు రీసెంట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇస్తాము ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ తర్వాత ఇస్తాం దాని మధ్యన రిటర్న్ అంటే బ్యాక్ వర్డ్ యారో మార్క్ ఇస్తాం అన్నమాట బ్యాక్ వర్డ్ యారో మార్క్ ఇస్తాం ఇది దీంట్లో మనకి తెలుసుకోవాల్సింది టూ ఇయర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలి అనేది ఫస్ట్ రీసెంట్ ఇయర్ ఇస్తాం తర్వాత పాత ఇయర్ ఇస్తాం దాని మధ్యన బ్యాక్ వర్డ్ వెనక్కి యారో మార్క్ ఇస్తాం ఈ విధంగా మనం నెంబర్ యూజ్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇక్కడికి అయిపోయింది ఇప్పుడు 
మెమరీ ఇస్తాను ఫస్ట్ ఈచ్ఆర్ ఫార్టీ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ పర్సన్ అంటే స్పేస్ మీద తర్వాత కోలన్ వచ్చేసి అది ఎనర్జీ కాబట్టి ఫారెన్ రిలేషన్స్ నైన్ నైన్టీన్ ఇచ్చి తర్వాత రెండో కంట్రీ వచ్చినప్పుడు దాన్ని డైరెక్ట్గా దాన్ని ఇచ్చేస్తాం అక్కడ మన కనెక్టింగ్ సింబలు రెండు ఏముండవన్నమాట ఇంకో కనెక్టింగ్ సింబల్ ఏం అవసరం లేదు మనం జనరల్గా ఏంటంటే స్పేస్ వచ్చే మళ్ళీ ఫుల్ స్టాప్ అట్లా అనుకుంటాము అట్లా ఏముండదు రెండో కంట్రీ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా ఉంటుంది రెండో కంట్రీ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెవెంటీ త్రీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక టైం టైం ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ టైంకి మావాలి దీన్ని యాజ్ పెరిగి ఇక్కడ కాపీ చేసుకొని ఈ విధంగా మనం ఈ నెంబరు ఇవ్వాలి ఈ విధంగా మనకి నెంబర్ ఇస్తాం ఫస్ట్ ఇక్కడ పి వచ్చేసి ఫస్ట్ కంట్రీ వస్తుంది తర్వాత ఫారెన్ రిలేషన్ ఫారెన్ రిలేషన్ తర్వాత రెండో కంట్రీ వచ్చినప్పుడు మధ్యలో కనెక్టింగ్ సింబల్ ఏ ఉండదు తర్వాత వచ్చేసి మళ్ళీ ఇట టూ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ రీసెంట్ ఇయర్ ఫస్ట్ వస్తుంది తర్వాత బ్యాక్వర్డ్ ఏరో ఇచ్చేసి తర్వాత నెంబర్ ఈ విధంగా ఫారెన్ రిలేషన్స్కి మనం ఏ నెంబర్ వచ్చినా మోస్ట్లీ పొలిటికల్ సైన్స్ అన్ని హిస్టరీలో వస్తాయి అన్నమాట అందుకని మనం ఒకసారి షెడ్యూల్ తిరిగేసినప్పుడు మనకు కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది ఇది ఈ విధంగా వస్తుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ ఇది వచ్చినప్పుడు మనకి ఇది కూడా మనకి హిస్టరీలోనే వస్తుంది అన్నమాట ఇండియా అన్నాడు ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ పర్సనాలిటీ ఫస్ట్ ఇండియా కదా ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ పి వచ్చేసి ఇండియా ఇండియా నెంబర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇందాక చూసాం కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్ అన్నాడు ఇక్కడ హిస్టరీలో మనకు చూసినప్పుడు మనకి హిస్టరీలో మనకి పి టూ ఉంది ఇక్కడ పీటీలో హెడ్ అని ఉంది మనకి హెడ్ అనే ప్రెసిడెంట్ కింద తీసుకుంటాం ఇంకెక్కడ మనం టాప్ హెడ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇచ్చాడు అనమాట టాప్ హెడ్ ఎవరు ప్రెసిడెంట్ అనమాట అందుకని ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ అని ఉండదు ఇక్కడ మనం తీసుకొని హెడ్ అని తీసుకోవాలి వన్ అని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు పీటీ వచ్చేసి వన్ పీకి పీటీకి మధ్యలో కామన్ ఉంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఫార్ములా కూడా పైన ఇచ్చింది అనమాట అంత ఫార్ములా దాని ప్రకారం వేయాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ పీ టూ వచ్చేసి వన్ అదేంది ప్రెసిడెంట్ ఇవాళ మనం సెవెన్ స్టెప్స్ ఎయిట్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా దాంట్లో ఆ క్లాసిఫికేషన్ దాని ప్రకారం అయ్యాను ఆల్రెడీ ఇక్కడ వన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్ ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ అన్నాను ఫంక్షన్ అనేది యాక్షన్ కాబట్టి అది కంపల్సరీగా ఎనర్జీ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట ఫంక్షన్ ఫంక్షన్స్ నెంబర్ చూడండి ఇక్కడ పీ టూ ఇచ్చేసాం నెక్స్ట్ ఎనర్జీ నెంబర్ ఎనర్జీ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఎనర్జీ వస్తుంది దీని కింద అంతా ఎనర్జీ అనమాట దీంట్లో ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ త్రీ వచ్చే ఫంక్షన్ అండి సో ఇక్కడ నెంబర్ ఎలా వస్తుంది ఫస్ట్ వి వస్తుంది వి తర్వాత ఫార్టీ ఫోర్ వస్తుంది తర్వాత పీకి పీ టూకి మధ్యన కామన్ ఉంది సో ఇక్కడ మనం చూసాం కదా పీకి పీ టూకి మధ్యన కామన్ ఉంది తర్వాత ఎనర్జీ సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ రెండింటి మధ్యన కామన్ ఇస్తాం నెక్స్ట్ ఎనర్జీ కోలన్ వచ్చేసి నెంబర్ త్రీ ఇస్తాం 
ఇది వచ్చేసి ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ టైటిల్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ నెంబర్ సిసి యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఈ విధంగా మనం ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ నెంబర్ వినాలిస్తాం నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ రివర్స్ అండ్ ఇండియా అన్నారు మనకి రివర్స్ అండ్ ఇండియా అన్నప్పుడు మనకి దీంట్లో స్పేస్ ఉంది ఫస్ట్ ఇండియా ఉంది మనకి బేసిక్గా ఏంది ఇది జాగ్రఫీ కింద వస్తుంది బేసిక్గా మనకి జాగ్రఫీ వస్తుంది జాగ్రఫీ వచ్చేసి యూ అన్నమాట జాగ్రఫీ జాగ్రఫీ నెంబర్ యూ అయితే మనకి ఆ రివర్స్ అవన్నీ వచ్చేసి మనకి స్పేస్ దగ్గర పీ టూ కింద వస్తాయి అన్నమాట రివర్స్ కానీ డెల్టాస్ కానీ క్లైమేట్ సంబంధించినవి కానీ అవన్నీ వచ్చేసి మనకి ఎక్కడ వస్తాయి అంటే అక్కడే వస్తాయి అన్నమాట స్పేస్ టూలో వస్తాయి అన్నమాట ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం జియోగ్రఫీ అనే మనం సబ్జెక్ట్ జియోగ్రఫీ కాబట్టి ఆ జియోగ్రఫీ తీసుకుంది ఫస్ట్ జియోగ్రఫీ ఇది వచ్చేసి మనకి మెయిన్ క్లాస్ ఇప్పుడు మనకి జియోగ్రఫీలో మనకి ఇక్కడ పర్సనాలిటీ లేని వస్తుంది వేరే వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనకి అక్కడ స్పేస్ ఉంది ఇండియా ఉంది స్పేస్ ఉంది ఇండియా కాబట్టి ఇండియా ఇంకా మధ్యలో మనకి ఏం రాలేదు అందుకని స్పేస్ ఇండియా ఫార్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ రివర్స్ రివర్స్ స్పేస్ టూలో మనకి ఇక్కడ స్పేస్ టూకి వెళ్ళి చూద్దాం ఇక్కడ చూడు ఐసోలేట్స్ స్పేస్ టూ ఇక్కడ అన్ని ఈ ఎన్ని ఎన్ని స్పేస్ టూ దాంట్లో స్పేస్ టూలో వచ్చి అంటే దాంట్లో లాస్ట్లో వచ్చేసి ఎస్ టూ అంటుంది ఎస్ టూ వచ్చేసి ఫారెస్ట్ డెల్టా ఇలాంటి వ్యాలీ రివర్స్ లేక్స్ సిటీస్ ఇవన్నీ ఎస్ టూలో ఉంటాయి ఎస్ వన్ వచ్చేసి మనకి చూసాం కదా అక్కడ ఇండియా వస్తుంది ఎస్ టూ వచ్చేసి ఇక్కడ రివర్ లేక ఇక్కడ రివర్ సిక్స్ వచ్చాను అయితే ఏమవుతుందంటే ఇది సిక్స్త్ విషయంలో సిక్సే కానీ సిక్స్త్ రివైజ్డేషన్లో కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేశారు ఇవి ఏదైతే ఐసోలేట్స్ ఉన్నాయో ఈ ఎస్ టూలో అవన్నీ రీప్లేస్ చేశారు సిక్స్త్ ఎడిషన్ రీప్రింట్లో అవి ఎక్కడ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ మనకి షెడ్యూల్లో ఫస్ట్ అనాక్ జరిగేలో ఫస్ట్ ఇచ్చాడు అనమాట అక్కడ ఫస్ట్లో మనకి కోలన్ క్లాసిఫికేషన్ ఫస్ట్లో అనాక్జరీ ఉంటుంది కంటెంట్ తర్వాత అనాక్జరీ ఈ అనాక్జరీలో మనకి ఇక్కడ అవి రీప్లేస్ చేసినట్టు మనకి ఇక్కడ చెప్పుకున్నాను ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మొత్తం ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తారు వేరే నేమ్స్తో ఇక్కడ రివర్స్ కేనేమి ఉంది స్మాల్ పీ వన్ ఉంది మనం ఇవ్వాల్సింది ఇప్పుడు స్మాల్ పీ వన్ సో అవి ఈ సిక్స్త్ ఎడిషన్ టూ థౌ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో రివిజన్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఈ అనాక్తి ఇచ్చాడు అంటే అవన్నీ రీప్లేస్ చేస్తారు నెంబర్స్ సో ఈ రివర్స్ అనేది పీ వన్ ఇవ్వాలి అక్కడ మనకి రివర్స్ వచ్చేసి ఎస్ టూకి ఇక్కడ మనకి రివర్స్ వచ్చేసి స్మాల్ పి వన్ ఉంది స్మాల్ పి వన్ ఇప్పుడు మనం నెంబర్ ఇచ్చేప్పుడు దీనికి ఫస్ట్ జియోగ్రఫీ జియోగ్రఫీలో మనకి ఇంకేమి ఇవ్వలేదు అనమాట అక్కడ స్పేస్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇచ్చేస్తాయి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫుల్ స్టాఫ్ మళ్ళీ పి వన్ ఇది నెంబర్ వన్ ఈ విధంగా మనకి రివర్స్ ఇన్ ఇండియా అనే టైటిల్కి ఈ విధంగా మనం నెంబర్ ఇస్తాం ఇంకా జాగ్రఫీలో సంబంధించినవి ఇంకేమి ఇవ్వలేదు అందుకని డైరెక్ట్ స్పేస్ ఇచ్చాడు అందుకని మనం స్పేస్లోనే తీసుకోవాలి రెండు ఓన్లీ బేసిక్ క్లాస్ మాత్రమే జాగ్రఫీ తీసుకున్నాం ఇంకా రెండు ఈ రెండు నెంబర్స్ జియోగ్రఫీ డివిజన్స్ అంటే స్పేస్ ఐసోలేట్స్లోనే తీసుకున్నాం ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ నెంబర్స్ ఇస్తాం ఈ విధంగా మనం నెంబర్స్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ మనకి క్లాసిఫికేషన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ 
మనకి కామన్ ఐసోలేట్స్ ఉన్నాయి సిస్టమ్స్ అండ్ స్పెషల్స్ ఉన్నాయి స్పేస్ రిలేషన్స్ అవి ఒక్కొక్కటి చూద్దాం అన్నమాట ఈ వీడియోలో మనం ఇంతవరకు ఇవి చూద్దాం థ్యాంక్ యూ